at uh, PhD-projektet handler om den grønlandske hundeslåede kultur, og så den materielle kultur, der er relateret til hundeslåede kørsel. Og så um, formålet med, at jeg er her, det er, at jeg er i gang med at, at rekonstruere en historisk hundeslåde fra 1930'erne, for ligesom at forstå fremstillingsprocessen bag hundeslåden og få en dybere indsat i den teknologiske proces og alle de teknologiske detaljer, der er ved at vinde hundeslæde, øh, for at få en, en bedre forståelse, når man så undersøger det etnografisk og arkeologisk, så, så har jeg et bedre udgangspunkt for at kunne analysere øh, de forskellige slæder og, og slædedele. Altså for det første, så skal du lære, hvordan en hundeslæd ligesom fungerer, øh, hvordan den kører, hvad der er vigtigt, når man skal bruge den, og så hvordan øh, man skal bearbejde træet, og hvordan man samler den. Så der er faktisk der er rigtig mange forskellige detaljer også med, hvordan den kører, om den skal køre på indlands, eller den skal køre ud på havisen. Øhm, så det kommer også meget an på, hvor man skal bruge den i hvilket terræn. Og det er også derfor, at det er rigtig interessant at se på de forskellige typer hundeslæder i Vest- og Nord- og Østgrønland. For at, se, hvor, ja, for at se på de forskellige detaljer, der er konstruktionsdetaljer, så man kan finde ud af, hvorfor er det egentlig de forskellige. Ja, så, så det er vigtigt, altså til sådan alle delene på selve hundeslæder er egentlig rigtig vigtigt også kunne forstå, hvorfor man har gjort, som man har gjort, og hvorfor at man egentlig laver stort set den samme type slæde i dag i de forskellige regioner. Det er vildt godt. Jeg er meget positivt overrasket over slæden. Øhm, nu har jeg jo heller ikke så meget snekererfaring, så jeg er også bare glad for, at den bare kørte uden problemer, og, ja, og den ikke kollapsede, og det hele holdt sammen. Men jeg også bare, efter at have bygget i en slæde selv, så er jeg bare meget mere respekt og, og ja, forståelse for de gamle slæder og det gamle, den traditionelle slædebyggeri. Jeg tror, at det vigtigste, jeg har lært, som jeg nu har jo læst virkelig meget om hundesleder og hundesleder, arktiske hundesleder og hundesleder historie, så der var der bare fået en stort indblik i alle de detaljer, man ikke kan læse sig frem til, men man kun lærer ved selv at have det i hænderne, så på den måde har jeg bare lært utrolig meget om hundeslederne og bare hvordan den fungerer og hvad der er vigtigt for, at den, den egentlig bare kan køre og det gør det, man skal bruge den til. Jeg håber bare, at der fortsat kommer til at være hundeslæder og fokus på hundeslæderkulturen, som er en vigtig del af den grønlandske kultur. <laughs>